utlöpe av Laxelva i Mallangen blev det i 1796 ulovligt uppfört en sag. I mer än 200 år har vannmassen i elva drevet kamhjul och sagerin i uppgångssaga och satt varje spor i norsk byggeskick. Da saga til Ingebrigt Eliasen stod ferdig ved munningen av Lakselva, manglet den kongelige bevilgningen. Saga ble tatt i arrest, og det var først den 26. mai år 1800 at den offisielle bevilgningen blev lest på tinget for Hillesøy. Etter da kunne bygde sag ved gården Ørsfjord lovlig sagetømmer. Siden har saga vært i mer eller mindre kontinuerlig drift. Oppgangssagene kom i bruk i Norge fra 1500-tallet og ble etter hvert svært vanlig i store deler av landet. Allerede på midten av 1600-tallet var det registrert om lag 1750 vanndrevne sager. Oppgangssagene var starten på den industrielle framveksten i Norge og revolusjonerte etter hvert trelastindustrien. Vannkraft og mekanikk til gå for muskelkraft og håndsaging av bord fra tømmer ble etter hvert helt unødvendig. Oppgangssagene kom etter hvert også nordover, og fra 1770-tallet finner vi de første offentlige nedtegnelser for sager i Senjen og Tromsø fogderi. I oppgangssagene utnyttes vannkraften direkte, og driften var avhengig av god vannføring i elva. Vannhjulet driver mekanismen i saga, der rotasjonen i vannhjulet overføres til sagerinna fra vasshjulåsen og kromtappen. Samtidig som sagbladet går opp, overføres saggrinnas bevegelse til kamhjulet som trekker stokken gjennom saga. Matinga av stokken og sagbladets utforming danner etter sagingen et karakteristisk sagmønster i overflaten som vi tydelig kan kjenne igjen. I dag er de fleste av sagene fra denne tida bare historie. Men vi kan fortsatt fornemme tida og sagas posisjon i samfunnet når vi ser stedsnavn som sagfjorden, sagelva og sagvasspotten, som alle har sin opprinnelse fra denne tida. Bygdesaga ved gården Aursfjord er borte, men saga er gjenoppbygd og viser hvordan elvene ble utnyttet og ble en viktig lokal ressurs. Saga produserer fortsatt bord til antikvariske byggeprosjekt og viderefører en lang tradisjon der oppgavsagens sagmønster gir trevirke den unike signaturen.